teachers welcome to hi friends welcome to your guru channel friends prc 2022 sambandhinchina fixation cheskodaniki ee ap government varu pratyekanga oka website ni open cheyadam jarigindi deeniki sambandhinchi vivaralu ippudu ee video lo chuddam em em cheyali emti anedi aithe అయితే ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళడానికి మనం ఏ అడ్రస్ని ఉపయోగించాలి ఏమిటి అనేది చూసినప్పుడు జనరల్గా మనం ఈ నెల బిల్ చేయడానికి మనం డిడిఓ రిక్వెస్ట్ సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఈ విధమైన ఒక డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది చూడండి అటెన్షన్ టు ఆల్ డిడివోర్స్ ఆల్ డిడివోర్స్ కన్ఫర్మ్ ద పే యాజ్ ఆన్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇన్ ద బిలో యుఆర్ఎల్ అని ఒక మెసేజ్ ఇస్తుంది లాగిన్ ఐడి కూడా ఇచ్చారు అలాగే దీనికి సంబంధించి పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో చూడండి ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ గమనించండి అటెన్షన్ టు ఆల్ డిడివోర్స్ ఆల్ డిడివోర్స్ కన్ఫర్మ్ ద పే యాజ్ ఆన్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జనవరి ఇరవై రెండుకి ఈ మీ పరిధిలో ఈడిఓ పరిధిలో ఉండే ఎంప్లాయీస్ యొక్క పే అన్ని కూడా కన్ఫర్మ్ చేయమంటున్నారు ఈ దీనికి మనకి బిలో యుఆర్ఎల్ ప్రకారం మనం లాగిన్ అవ్వాల్సి అంటే ప్రత్యేకంగా ఒక వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దీనికి లాగిన్ ఐడి వచ్చేసి ఆ డిడిఓ గారి యొక్క సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి అవుతుంది పాస్వర్డ్ వచ్చి అందరికి కూడా యూనివర్సల్ గా పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది అది సిఎఫ్ఎస్ఎస్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు మనం ఈ లాగిన్ చూడండి లింక్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ లింక్ మీద క్లిక్ చేయకుండా మనం ఇది క్లోజ్ చేసి మనం లాగిన్ గానే అయిన అయినట్టయితే బిల్ చేసుకోవడానికి చూడండి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ అవ్వడానికి మనం బిల్ పే బిల్స్ మీద క్లిక్ చేసి పే బిల్ ప్రిపరేషన్ మీద మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మన సర్వర్ అండర్ మెయింటెనెన్స్ అని వస్తుంది కాబట్టి సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ లో అంటే అక్కడ పిఎఫ్సికి సంబంధించిన ఆ వెబ్సైట్ ని ఈ డిడిఓ రిక్వెస్ట్ ని రెండు లింక్ అప్ చేయడం కోసం రెండు సర్వర్ అండర్ మెయింటెనెన్స్ లో పెట్టారని మనం భావించు పిఆర్స్ కి సంబంధించిన ఆ సైట్ ని డిడిఓ రిక్వెస్ట్ కి సంబంధించిన ఈ బిల్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఈ సైట్ ని లింక్ అప్ చేయడం కోసం అండర్ మెయింటెనెన్స్ లో పెట్టారని భావించవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ముందు మనం ఈ ఒకటి అంటే జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఈ డిడిఓ గారి పరిధిలో ఉండే ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా మనం పే ని కన్ఫర్మ్ చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అది ఏ విధంగా చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం లింక్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది డిడిఓ గారి సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి యూజర్ ఐడి అవుతుంది మీ డిడిఓ గారి యొక్క సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి ని ఎంటర్ చేయండి పాస్వర్డ్ వచ్చి కామన్ గా పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కామన్ పాస్వర్డ్ ఏంటంటే సి అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ సిఎఫ్ఎస్ఎస్ at the rate 1 2 3 ee vidhanga login ayinappudu manaki password change cheskomani raavadam jarugutundi old password ikkada type cheyali ante universal ga ichina password cfss at the rate 1 2 3 ni ikkada type chesi kotta password ni manam enter cheyochundi old password ni ikkada enter chestunnanu password change chestunnatlu nenu
ఈ పాస్వర్డ్ మళ్ళా కన్ఫర్మ్ చేయాలి సేమ్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి ఇలా సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా మెసేజ్ వస్తుంది పాస్వర్డ్ అప్డేట్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది దీన్ని ఓకే చేయాలి ఓకే చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా పేరుకి సంబంధించి ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి డిడివోర్స్ ఫాలో ద బిలో స్టెప్స్ టు సబ్మిట్ బేసిక్ పేజ్ చేంజెస్ ఈవెంట్ క్యాప్చర్ ఫామ్ చూడండి డిడివోలు మూల వేతన మార్పు ఈవెంట్ల క్యాప్చర్ ఫామ్ను సమర్పించడానికి క్రింది దశను అనుసరించండి అంటున్నాను అంటే పే చేంజెస్ అవ్వడానికి ఉపయోగించాలి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ బేసిక్ పే చేంజెస్ ఈవెంట్ క్యాప్చర్ ఫామ్ మూల వేతనం చెల్లింపు మార్పు ఈవెంట్ క్యాప్చర్ ఫామ్ను ఎంచుకోండి నెక్స్ట్ కన్ఫర్మ్ బేసిక్ పే చేంజెస్ డేటా మూల వేతనం మార్పుల డేటాను నిర్ధారించాలి ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ ద డేటా కన్ఫర్మ్ ద సేమ్ విత్ ఈ సైన్ డేటాను సమర్పించడం తర్వాత ఈ సైన్తో దాన్ని నిర్ధారించాలి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్ చేయవచ్చు ద డేటా కెన్ బి కన్ఫర్మ్డ్ బై ఎ సింగిల్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ అట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద డేటా డేటాను నమోదు చేసిన తర్వాత ఏ దశలోనైనా ఒకే బహుళ ఉద్యోగుల కోసం డేటాను నిర్ధారించవచ్చు అని ఇప్పుడు బేసిక్ పే చేంజెస్ ఇక్కడ మనం చూడాలి ఒక డా ఒక టైల్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే బేసిక్ పే చేంజ్ ఈవెంట్స్ కన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అదర్స్ అంటే చేంజ్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్గా మనం బేసిక్ పే చేంజ్ ఈవెంట్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి పే ఫిక్సేషన్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ డిడిఓ కోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది ఇక్కడ డిడిఓ కోడ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ ఈచ్ ఎంప్లాయీస్ టు యాడ్ బేసిక్ పే డీటెయిల్స్ ద ఎంప్లాయీస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టిల్ ఫస్ట్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే జూలై ఫస్ట్ జూలై రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఫస్ట్ జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఉండే ఎంప్లాయీస్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడుతుంది ఇఫ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ బిలో లిస్ట్ క్లిక్ యాడ్ ఎంప్లాయీ ఇక్కడ కానీ ఈ డిడిఓ పరిధిలో ఉండే ఎంప్లాయీ ఎవరైనా లేకపోతే అప్పుడు మనం యాడ్ ఎంప్లాయీ మీద క్లిక్ చేసి ఎంప్లాయీని యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడి ఉంటుంది హెచ్ఆర్ఎంఎస్ ఐడి ఉంటుంది ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంటుంది డిజిగ్నేషన్ డేటా ఎంట్రీ స్టేటస్ ఇక్కడ ఏమి చేయలేదు ఒకటి పెండింగ్ ఉంటుంది ఈ సిగ్నేచర్ కూడా పెండింగ్ ఉంటుంది అప్డేట్ చేయవలసి వస్తే అప్డేట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం అప్డేట్ డేటాని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అప్డేట్ డేటా మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది చూడండి యాడ్ అప్డేట్ వెరిఫికేషన్ బేసిక్ పే చేంజెస్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు ఫస్ట్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వేర్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ క్లిక్ ద యాడ్ రో బటన్ టు యాడ్ బేసిక్ పే చేంజెస్ ఈవెంట్ ఈఫ్ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఎక్స్ట్రా రో హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ క్లిక్ డెలీ రో బటన్ ఫర్ ద డెలిషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ మనం రో యాడ్ చేసుకోవాలన్నా చేయించాలన్నా ఇక్కడ మనకు బటన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటున్నారు లేదా డెలిషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు బేసిక్ పే చేంజెస్ ఈవెంట్స్ డేటా హ్యావ్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఆఫ్ జాయినింగ్ ఫర్ ఎనీ ఎంప్లాయీ జాయిన్డ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ జూలై ఎయిటీన్ తర్వాత చేరిన ఏ ఉద్యోగి అయినా చేరిన తేదీ నుండి మూల వేతనము చెల్లింపు మార్పులు ఈవెంట్ డేటాను నమోదు చేయాలని ఒక మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ డైలాగ్ బాక్స్ రావడం జరిగింది దీని మైన మనం ఓకే క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ యొక్క హెచ్ఆర్ఎంఎస్ సైడ్ సిఎఫ్ఎంఎస్ సైడ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇవన్నీ మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక డేటు టైం స్కేలు బేసిక్ పే ఇవన్నీ మనకు డిస్ప్లే జరుగుతుంది ఇక్కడ బేసిక్ పేని 
టైమ్ స్కేల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రస్తుతం అప్పుడు ఏ టైమ్ స్కేల్ లో ఉన్నారో ఆ టైమ్ స్కేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బేసిక్ పే రివైజ్ డన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఆర్పిఎస్ ప్రకారము ఒకటి ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏ పే లో ఉన్నారో ఇక్కడ పే ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ టైమ్ స్కేల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోగా పాపులేట్ అవుతుంది ఇక్కడ నాట్ అప్లికబుల్ అయితే నాట్ అప్లికబుల్ రీజన్ ఏం చేంజెస్ లేకపోతే నాట్ అప్లికబుల్ అని ఇవ్వాలి తర్వాత డేట్ వారిగా మనం ఇచ్చుకుంటూ పే ఏ రకంగా అంటే ఇంక్రిమెంట్స్ వారిగా చూసుకుంటూ డేట్స్ ఏ విధంగా చేంజెస్ అయినవి మనం యాడ్ చేసుకుంటూ ఎప్పటి వరకు రావాలి జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు రావాలి మనం రోడ్ యాడ్ చేసుకోవడానికి యాడ్ రోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే రో యాడ్ అవుతుంది డెలీషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే డెలీట్ అవుతుంది ఈ విధంగా అన్ని చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు తర్వాత మనకి ఈ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ డేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెకరేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ ని చెక్ అంటే టిక్ పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తే ఈ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డేటా సబ్మిట్ అవ్వడం అంటే అప్డేట్ అవుతుంది ఈ విధంగా మొత్తం ఈ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా ఈ స్కిల్స్ లో అప్డేట్ చేసుకుని అప్డేట్ చేసి అప్పుడు దీన్ని సబ్మిట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బేసిక్ పే అయిన తర్వాత బేసిక్ పే చేంజెస్ ఈవెంట్స్ కన్ఫర్మేషన్ చేయాలి ఆ తర్వాత అదర్ చేంజెస్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈ బేసిక్ పే కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు ఈ సైన్ చేయవలసి ఉంటుంది డిడివో కోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ సైన్ బై డిడివో అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ సబ్మిట్ అయిన ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ని ఎవరిని మనం చేయలేదు కాబట్టి ఏమీ రాలేదు ఈ విధంగా ఈ పిఆర్సి ఫిక్సేషన్ చేయడానికి ప్రత్యేక వెబ్సైట్ ని మీరు ఇవ్వడం జరిగింది ఏ టీచర్స్ ఇంకా ఈ వెబ్సైట్ ని అప్డేట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను కాబట్టి దీని మీద మీరు ఏ టీచర్స్ ఈ విధంగా పిఆర్సి రెండు వేల ఇరవై రెండుకు సంబంధించి ఈ ఫిక్సేషన్ సంబంధించి ప్రత్యేకమైన వెబ్సైట్ ని వీళ్ళు ఫామ్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా మనం చాలా ఈజీగా ఫిక్సేషన్స్ ని చేసుకోవచ్చు ఏ టీచర్స్ నా ఈ ఛానల్ నచ్చినట్లయితే నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నా వీడియో పై కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ ఎప్పటివరకు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ అప్డేట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్